السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين من نحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق رسول الله <تصفيق> يا ربي صل على النبي محمد مقبولة تهدى له يرضاها دار الحبيب أحق وانتهواها وتهن من شوق إلى ذكراها دار بها خير الأنام محمد يا سعد من نال المنى برهاها دار بها نزل الكتاب مفصلا يطلع على خير البرية طاها أبي بن رايا بندي دنمار نيدا قل سنگڑنا پروارتگر പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ അലഹമില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ വെച്ച് വാഴ്ന്നു പറയുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് എന്നെ ആദ്യമായ വാഴ്ന്നു കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് പ്രിയങ്കരനായ നസീർ സാദി ഉസ്താദ് രണ്ടായിരത്തിലോ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലോ അദ്ദേഹം ബജാറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അളക്കമജലിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ വയാതിന് ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചപ്പോ അന്ന് വയാതിന് വന്നത് ബൈക്കിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം വയാതിന് വിളിച്ചപ്പോൾ വന്നത് റിക്ഷയിലാണ് മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം വയാതിന് വിളിച്ചപ്പോൾ വന്നത് ഓമിനിലാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ നസീർ സൈദ് പിരിയുന്നത് വരെ 
എല്ലാ കൊല്ലവും ബാജാറിൽ ഞാൻ വേദന വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കത് ഓർമ്മ വന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റേജിരിക്കുന്ന നിരവധി ഉസ്താദുമാർ കുറെ കൊല്ലമായി അജിലമുഗിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദ മുറികൾ നമ്മുടെ തെക്കാറിൽ കുറെ വർഷമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയദി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മുഫദ്ദിഷായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ്ബാഹി ഉസ്താദ് അങ്ങനെ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ വയത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം മഞ്ഞും ഓപ്പൺ സ്റ്റേജും എല്ലാം വല്ലാത്ത പേടിയാണ് പേടി നാളെയും പറയണ്ടേ എന്നൊരു പേടി വേറൊന്നുമില്ല മഞ്ഞ് കയറിയാൽ കാലത്ത് എണിക്കാങ്ങുന്നില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ശരിക്കും മഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ സ്വഭിക്കൊക്കെ മണിക്കാങ്ങുന്നില്ല ഇവിടെ ആണ്ട് നിർച്ചയും സ്വലാത്ത് വാർഷികവുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബിൽഡിംഗ് അതിനെ കല്ല് കെട്ട് പൂർത്തിയായി സ്ലേപ്പ് നടന്നിനോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടാണ് അല്ലെ അതിപ്പോ മജീദിന്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നതാ അതെ മജീദിന് ഇപ്പൊ രണ്ട് കിടാക്കളെ പക്ഷെ പലപ്പോഴും മജീദ് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ പള്ളി എന്തായി ആ പള്ളി എന്തായി പള്ളി ഉഷാറായോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അലഹമില്ല കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ വലിയ പറക്ക് തീയട്ടെ ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറെ പൊര വന്നു എന്നാ എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയത് ഇവിടെ പൊരകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പൊ ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ പള്ളിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കുറെ പൊരകൾ വന്നു നമ്മളെ യൂസവും അതിനടക്കം ഇവിടെ തന്നെ പൊര കിട്ടിയിരുന്നു എന്നാ എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയത് അല്ലെ നിങ്ങളിവിടെ പൊര എടുത്തു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർഗ തീയട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വർഗ തീയട്ടെ നാട്ടുകാരുടെ ഉമ്മ വരുമ്പോ പോരുന്ന ആമിയാക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുദ്ര എല്ലാവർക്കും വർഗ തീയട്ടെ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഇവിടെ താജുല്ലുലമയുടെയും നൂറുൽ ഉലമയുടെയും ആണ്ട് നേർച്ച എല്ലാ വർഷത്തിന് വർഷം കൊല്ലത്തിന് കൊല്ലം ഉഹദു സുഹനാക്കളുടെ വാർഷികം കഴിച്ചിരുന്നു ആണ്ട് കഴിച്ചിരുന്നു സൂറത്തു റഹദിന്റെ വരായത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹിതങ്ങൾ അവിടത്തെ തഫ്സീറുൽ കബീരിൽ വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചത് കാണാം എല്ലാ ആണ്ടിരിക്ക് ആണ്ട് കൊല്ലത്തിരിക്ക് കൊല്ലം ശുഹദാക്കളുടെ കബർ സിയാറത്ത് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفعلون كذلك خلفاء الأربع الفتنة لصحابة أنجنا ورشتني ورشم وهد شهداء كلا عندنا برتاقة ما الزيارة نرتل النوين بحانا يفقر دين الرازي رحمة الله عليه تفسير الفريم بول أدين أشيام دنين അല്ലാമ ഇബിന് കസീർ അവിടുത്തെ തഫ്സീലും മറ്റു ഒട്ടനവധി പണ്ഡിതന്മാരും അവരെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചതായി കാണാം ആണ്ടുകൾ കഴിക്കൽ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയത് അല്ല ഫർ 
പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ പ്രധാനപ്പെട്ട അഷേഖ് മുഹമ്മദ് കിബിരീത്ത് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി തങ്ങൾ അവിടത്തെ അൽ ജവാഹിർ എന്ന കിതാബിൽ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ മരണം മക്കയിലും മദ്യയിലും മദീനയിലും വരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കൊല്ലത്തിന് കൊല്ലം മദീനയിൽ റജബ് മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വ്യാഴാഴ്ച മദീനയിൽ മരുവിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂടി മദീനയിൽ തന്നെ യശാവും നിസ്കരിച്ച് യശാഇന്റെ പറകെ അവിടെ കൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാര് അവരെല്ലാം ഉഹദിലേക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉഹദിലേക്ക് അവരെല്ലാം പോയിട്ട് ആ ഉഹദിൽ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ അവർ മൗലീത് പാരായണം ചെയ്യുകയും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുകയും വ്യത്യസ്തമായ ഇമാമിങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ കൂട്ടു ചെയ്യാറത്ത് നടത്തുകയും എല്ലാം ഉഹദിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി തുടങ്ങിയാൽ നേരം വെളുക്കുന്നവരെ ആ ഉഹദിൽ ഹംസത്തുൽ മക്ബറയുടെ പുറത്ത് ഇത്തരം വലിയ വലിയ ആണ്ടുകൾ നടന്നിരുന്നു നേർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു എന്ന് മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചതായി കാണാം പിന്നെ ആ സഹുദി അറബിയിൽ നിന്ന് അതിനടുക്കപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ് ഇജറ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ പൊയ്നൊന്നിൽ ജനിച്ചിട്ട് ഇജറ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സൗദിയുടെ ഭരണത്തിൽ കയറിയ ഇവിടത്തെ സലഫികളെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങാതി ഭരണത്തിൽ കയറിയത് മുതൽ സൗദി അറബിയിൽ അത്തരം ആണ്ട് നേർച്ചകളും മൗലിതുകളും ഇല്ലാതെയാക്കി ഈ അടുത്ത കാലം വരെ എല്ലാം മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇമാമികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ മഹാനായ താജുല്ലുലമയും നൂറുലുലമയും അവിടത്തെ മധുഹുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടത്തെ പേരിൽ ലിക്ര ചൊല്ലി യാസീൻ ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഹത്തം ബോധിപ്പിച്ച് നടത്തി അവരെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് മുഖാമികളെ അനുസ്മരിക്കണം എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ് ലീവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആവർത്തനം ശരിയല്ലോ ഇതേ കെ എസ് ഇസിയാറിന്റെ ലൈവിൽ ഇന്നലെ ലമുനിയാന്ന് സുല്യത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അനുസ്മരണത്തിന്റെ എല്ലാ തെളിവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ലേവിൽ കേൾക്കുന്ന ആൾ വിചാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വിരാന്ത് എന്ന് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ തെളിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് മുൻഗാമികളുടെ അനുസ്മരണമാണ് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കളുടെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അമ്പിയാക്കളെ മൊത്തം അനുസ്മരിക്കാൻ സൂറത്തിൽ അമ്പിയ എന്ന പേരിൽ അള്ളാഹു തന്നെ സൂറത്ത് തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അമ്പിയാക്കളെ അനുസ്മരിക്കാൻ ചില അമ്പിയാക്കളെ പേര് വെച്ചിട്ട് സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം സൂറത്ത് യൂസുഫ് സൂറത്ത് യൂനുസ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകമായ ചില അമ്പിയാക്കളെ പേരിൽ അനുസ്മരിക്കാൻ സൂറത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സുഹൃത്തുകളിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കളുടെ ചരിത്രം പറയുകയാണ് അഷ്റഫ് അൽഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മക്കയിലും മദീനയിലും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഒരു വേജാറ് നേരിട്ടാൽ മലക്കുല്ലമീന് മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലിഹി സ്വലാം അവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളോട് മുങ്ങിയാല അമ്പിയാക്കലെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വിഷമിക്കുന്ന നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കളെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമും ഇസ്മായിൽ നബിയും മൂസാ നബിയും ഇവരൊക്കെ സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും 
ഇവള് നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് തഫ്സീറിൽ കാണാം ഈ ചരിത്രം എന്തിനാണ് നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തത്ത് മീനു അല്ലിൽ കൽബിഹി അവിടുത്തെ കൽബിനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ചരിത്രം പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പാഠമാണ് മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രം പറയൽ വേദനിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാനാ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ വലിയ പേജാറിൽ കുടുങ്ങിയ മനുഷ്യന്മാര് ബദ്ര പോലത് നേർച്ചയാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളതാ മങ്കൂസ് പോലത് നേർച്ചയാക്കുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് മഹത്വക്കളുടെ ചരിത്രമാണ് മഹത്വക്കളുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വിഷമം വരുമ്പോൾ മുത്തുനബിയെ സമാധാനിപ്പിക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഗതകാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ മുങ്കാമികളെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുന്നു ഇനി അമ്പിയാക്കളെ മാത്രമല്ല അനുസ്മരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് മൊത്തം അമ്പി ഔലിയാക്കന്മാരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒറ്റവാക്കിൽ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഔലിയാക്കന്മാരിൽ പെട്ട പ്രമുഖനായ ഒരു നേതാവിനെ അനുസ്മരിച്ച് മധുഹു പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ സൂറത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സൂറത്തിന്റെ പേരാണ് സൂറത്ത് ലുക്കുമാൻ ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റദി അള്ളാഹു തലാനു ആരാണ് يختلف العلماء في انه ولي او نبي علماء ان ذي الابيبراي ابتياسم عند اديهم لكمان لكيم رجل نبي انا ولي انا ان اختلاف عند ابيبراي ابتياسم عند والمعتمد انه ولي نمر امام الغوري بكشوم برئي انه لكمان لكيم رضي الله انه ولي انا 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 ولي انا 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 പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് ലുക്കുമാൻ ഇനി പുരുഷന്മാരെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂലല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലും മഹതിമാരില്ലേ ആ മഹതിമാരെ കുറിച്ച് പറയാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല വേറൊരു വലിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സൂറത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് സൂറത്തും മറിയം ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മഹത്വക്കളെ അനുസ്മരിക്കുകയാ ഔലിയാക്കന്മാരെയും അമ്പിയാക്കളെയും കഴിഞ്ഞു പോയ മഹതിമാരെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിന്റെ ഏകദേശം ഭാഗങ്ങളും അനുസ്മരണമാണ് എന്നിട്ടോ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിനോട് മുൻഗാമികളെ അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവരങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് امام دايلمي ريبورت جيزائي كان ذكر الانبياء عبادة وذكر الصالحين كفرا انبياء كالوڑا مدهو برايل ادو عبادة كالوڑا مدهو برايل عبادة تان انبياء كالوڑا مدهو برايل عبادة منقوس لهم برزن جلهم جعل محمد لهم شرف لنام لهم سبحان الله وذكر الصالحين كفرا صالحين مدهو برايل مكة അതിയാക്കന്മാരെ മധുഹ് പാറയലാണല്ലോ നബീസത്തുമാല അത്തരം ഔലിയാക്കന്മാരെ മധുഹ് പറയുന്ന മാലകളും മൗലൂദുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ അത് പൊറുപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഹബീബുൽ ബറ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി അപ്പൊ അംബിയാക്കളെ അനുസ്മരിക്കണം അത് ഇബാദത്താണ് ഔലിയാക്കന്മാരെ മധുഹ് പറയണം അവർ പാവങ്ങളെ പൊറുപ്പിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുൻകാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹത്വക്കളായ ആരിഫിങ്ങൾ അവരൊക്കെ നാം കണ്ടിട്ടില്ല ഇമാമിങ്ങൾ അവരെ കിതാബ് എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടു എന്നല്ലാരെ നാം അത്ര മഹാന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ഈ ജമാദുൽ ഉല മാസം മഹാനായ സുൽത്താനുൽ അരിഫീൻ വൽ അശ്ഖീൻ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആരാണ് റിഫായി ശേഖരങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയില്ല പക്ഷേ മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ യമ്മേ ഉസ്താദ് മനാഖിബുൽ അഖ്ദാബിൽ ഖംസ ആണ് ആ അഹമ്മദ് റിഫായി തങ്ങളെ ഉമ്മ റിഫായി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയെ ഗർഭം ചുമന്നിട്ട് ഉമ്മ ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് ഈ റിഫായി ഷേഖിന്റെ ഉമ്മക്ക് ഒരു ഷെയ്ഖ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നേതാവ് റിഫായി ഷേഖിന്റെ ഉമ്മ എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാ ഈ ഉമ്മ എപ്പോഴും ആ ഷെയ്ഖിനെ കാണാൻ ഇടക്കിടക്ക് പോകുമ്പോൾ 
ഈ ഗർഭിണിയായ റിഫായി ഷേഖ് തന്റെ ഉമ്മാനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ആ ഷേഖ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാ അങ്ങനെ കുറെ മാസക്കാളം ഈ ഗർഭിണിയായ ഉമ്മാനെ കാണുമ്പോൾ ആ ഷേഖ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഷേഖ് അവർക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ കാണുമ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോഴാണ് ഷേഖ് അവർകൾ പറയുന്നു മോളെ നിന്നെ കണ്ടിരുന്നതല്ല നിന്റെ ബയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിരുന്നതാണ് കേട്ടോ ആ ബയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞ് ആരാണെന്നറിയോ ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ കുത്തുബീങ്ങളിൽ പെട്ട അക്കുതാബിങ്ങളിൽപ്പെട്ട കുത്തുബ വലിയ മഹാനാണ് ആ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞ് എന്ന് ഷേഖ് അവർകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ സുബാന റബ്ബി പിന്നെ ഉമ്മാന്റെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ല അങ്ങനെ ലോകത്തേക്ക് വളർന്നു വീണ ആ കുഞ്ഞിയെ ഇതേ ഷെയ്ഖിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി നിങ്ങൾ നോക്കണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട രിഫായിസിതങ്ങളുടെ ഉമ്മാന്റെ ആങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാക്ക എന്ന് പറയും ആങ്ങളെ ആങ്ങളക്ക് മുത്തുനബിയെ കിനാവ് കാണുകയാ കിനാവിലൂടെ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു മോനെ നിന്റെ പങ്ങോ കരുപ്പുഞ്ചിയാണ് ഗർഭിണിയാണ് ജനിക്കുന്ന കുട്ടി കുത്തുബുൽ അക്താബാണ് സുൽത്താനുൽ ആരിഫാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിന്റെ ബാപ്പ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു പോകും കാക്കയാകുന്ന നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിന്റെ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന നാട്ടിൽ ഇന്ന ഇന്നൊരു ഷെയ്ഖ് ഉണ്ട് ആ ഷെയ്ഖിന്റെ അരികെ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കുട്ടിനെ നന്നാക്കി വാർത്തെടുക്ക ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ ഉമ്മയുടെ ആങ്ങളയാകുന്ന കാക്ക മുത്തുനബിയോട് ചോദിക്കുന്ന നബിയെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം തങ്ങളെ നോട്ടമുണ്ടാവൂലേ പറയുന്നു അതെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്തോളൂ എന്റെ പൂർണമായ നോട്ടം അവിടെ ഉണ്ടാകും ആ കുട്ടി വളരുന്നത് എന്റെ തർബിയത്തിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ തർബിയത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്ന മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ആ മഹാനവർകളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ മാസത്തിൽ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് മഹത്വക്കളെ അനുസ്മരിക്കുകയാ ഒന്ന് മഹാനായ ഞാൻ എന്തു പറയാനാണ് ഇപ്പോൾ താജുലുലമയെ കുറിച്ച് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിത കേസരി എത്രയോ പത് ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത മഹാമനുഷ്യ ൊടുക്കുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ 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 കിതാബ് കാണാതെ കാണാതെ ദർസ് കൊടുത്ത് ചൊല്ലി കൊടുത്ത മഹാൻ ഇനി ഓതുന്ന സമയത്ത് മുപ്പതിസും മനഃപ്പാടമാക്കിയ മഹാൻ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ തങ്ങളുടെ ഈർഷാദിൽ എന്ന കിതാബ് കാണാണ്ട് ദർസ് നടത്തിയ മഹാൻ ചെറിയ വയസ്സിൽ തന്നെ മഹാനായി ഉജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദിൻ ഗസാലി തങ്ങളെ ഇഹിയാവുൽ ഉലുമുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് കാണാതെ ദർസ് നടത്തിയ മഹാൻ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ കിതാബുകളെല്ലാം കാണാതെ കാണാതെ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതവർ പണ്ഡിത മഹാൻ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ് കൊല്ലം നാല് തികയുമ്പോൾ അതിന്റെ നേരെ പിന്നിലൂടെ മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ തൊണ്ണൂറിലധികം കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മദ്രസയെ പരിശോധന നടത്തുന്ന മുഫത്തിഷ് ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമി ലോകത്ത് രണ്ട് സമസ്തകളിലായി ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ മദ്രസയുണ്ടോ കേരളത്തിലല്ല കർണാടകയല്ല ഇന്ത്യയിലല്ല ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് സമസ്തയുടെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന എത്രയോ പതിനായിരക്കണക്കിന് മദ്രസകൾ ആ മദ്രസയിൽ എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം രാവിലെ വെല്ലടിച്ചിട്ട് ഫാത്യ ഓതുമ്പോൾ അവസാനം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ലക്ഷോപലക്ഷം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാര് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൽമിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം ഇന്നും സയദിയ ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്ത് കലക്ടറുടെ മക്ബറിന്റെ ചാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ബെല്ലടിച്ച് ഫാത്തിയ ഓതുമ്പോ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫാത്തിഹന്റെ പ്രതിഫലം ആ മക്കബറയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം 
ഇങ്ങനൊരു മദ്രസ സിലബസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ചെറിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സിലബസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് തലയെടുപ്പുള്ള സമസ്തയിലേക്ക് കത്തെഴുതിയ മഹാനാണ് മഹാനായ പക്ഷേ എഴുതിയിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പമാണ് താടി പോലും മുളക്കാത്ത എന്റെ ഈ സമയമാണ് എന്റെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിന് സമസ്തയാകുന്ന വലിയ പണ്ഡിത സഫയിലേക്ക് എന്റെ കത്തയച്ചാൽ ആ വലിയ പണ്ഡിത നേതൃത്വം എന്റെ കട്ടി കത്തിന് സ്വീകരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളുമോ എന്ന ഒരു പേടി കൊണ്ട് ഭയം കൊണ്ട് ഏഴ് കൊല്ലക്കാലം കത്തവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആ കത്തിനെ സമസ്തയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഏഴു കൊല്ലക്കാലം വയച്ചു കൊടുത്തില്ല കാരണം തള്ളുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ കത്തെഴുതിയപ്പോൾ ആ കത്തിനെ അന്നത്തെ സമസ്ത കേരള ജംഷിയത്തുലമയുടെ നാൽപ്പത് മുഷാവറ പണ്ഡിത മഹത്വക്കള് മൂന്ന് ദിവസക്കാലം എം എ ഉസ്താദിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അവര് മുഷാവറിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് വിലയിരുത്തുകയും വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന മദ്രസ സിലബസിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തില് അന്നത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരിൽ പെട്ടവരായിരുന്നു മഹാനായ നൂറു വിളമ എം എ ഉസ്താദ് അവർകള് അലഹമില്ല ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമി ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ മദ്രസ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം കാരണക്കാരി മഹാനായ നൂറു വിളമ എം എ ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ തറത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ തറജ് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മഹാനായ നൂറു വിളമയും താജുലുലമയും അവരെല്ലാം അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അത്തരം ആലിമീങ്ങളെ ആ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അത്തരം ആലിമീങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യലല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ വഴികൾ ഇല്ല മഹാനായ ഇമാമുനൽ ഖസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഇഹിയാവുൽ വെച്ചത് കാണാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നാല് കാര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാതെ ഒരു നാല് കാര്യത്തെ വാദിച്ചു കൊണ്ട് ഒരാൾ നടന്നാൽ അവൻ പച്ച കള്ളനാണെന്ന് മഹാനായ ഹസാരിമ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം മഹാനായി മാം ഹസാരി നിങ്ങൾ പറയുന്നു നാല് കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെ ഒരു നാല് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അരെ വാദിച്ചു നടക്കുന്നവൻ അവൻ കദ്ദാബ കള്ളം പറയുന്നവനാൾ എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാള് വാദിക്കുന്നു എനിക്ക് സ്വർഗത്തിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിന് വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിന് എപ്പോഴും ദുഹ ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്വർഗത്തിൽ അമലും ചെയ്യുന്നില്ല സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാറുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്വർഗത്തിന് വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടവൽ പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാറുള്ള യാതൊരു അമരും അവന് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിന് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറും നൊണയാണ് കളവാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ആരാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടക്കുകയാണോ വേണ്ടാത്ത എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരാൾ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ നീ എന്തിനാടാ കള്ളു കുടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിന് കൊതിക്കുന്നവരാട് സ്വർഗത്തിന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും അവർ വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തു പോലെ ഔലിയാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ കറാമത്ത് എന്ന് പറയും ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഔലിയാക്കന്മാരല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നിട്ട് വല്ല അത്ഭുതവും ഇവിടെ കണ്ടാൽ അതിന്റെ പേര് കറാമത്ത് എന്നല്ല അതിന്റെ പേരെന്താണ് ഇമാം ഷഹ്റാനി റതിയുള്ളാഹു താലാ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പേര് ഇസ്തിദിറാജി എന്നാണ് അത് നമ്മളെ അള്ളാഹു തല കുടിക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണ് ആൽപുരം കാണിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പരിശോധിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ എവിടെങ്കിലും ഒരു ആൽപുരം മാരവക്കൽ നിന്നും കണ്ടാൽ കാണിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്ന് നോക്കണം അയാൾ വിലായത്തിന്റെ മർത്തവിലെത്തിയ ആളാണോ ഔലിയാക്കന്മാരിൽ പെട്ട ആളാണോ എന്നാൽ കാണുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് കറാമത്ത് എന്ന് പറയാം 
അല്ലാതെ ആരോ എന്തോ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ പേര് കറാമത്ത് എന്ന് അല്ല ഇമാമികൾ വളരെ വ്യക്തമായി വരെ കിതാബിൽ ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവരാണ് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതം കണ്ടാൽ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല കണ്ടില്ലേ എവിടെങ്കിലും അതാ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് ഓടുന്ന മനുഷ്യന്മാര് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആഹൃതമാനെടുക്കുമ്പോ ഒരാൾ ഇവിടെ വരാനുണ്ട് ആരാ വരുന്നത് അവന്റെ പേരല്ലേ ദജാൽ ഈ ദജാലിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇമാം ബുഹാരി സഹീൽ ബുഹാരി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ദജാല് വന്നാൽ ദജാല് മരിച്ചവരെ ഹയാതാകും മരിച്ചവരെ ഹയാതാക്കിട്ട് ദജാല് കാണിക്കും അതുപോലെ മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് മേൽഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൈമൊക്കിട്ട് അവൻ അതാ ഇവിടെ മഴ വർഷിപ്പിക്കുകയാണ് പല അത്ഭുതങ്ങൾ ദജാല് കാണിക്കുകയാണ് അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളെ ജീവനകാലത്ത് ദജാല് വന്നാൽ നമ്മളെ ദജാലിന്റെ വേക്കിലോടൂലേ കാരണം അത്ഭുതം ദജാല് വല്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൂടിയ ഉമ്മമാരോടും ഉപ്പിരികളോടും പറയട്ടെ എവിടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങൾ വല്ലതും കാണിക്കുമ്പോ അവിടെ പോയി കുടിയിട്ട് ദുനിയാവും മാഹറും നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട നമ്മുടെ ആലിമികളോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലാതെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലാതെ എവിടെയും പോയിട്ട് കുടുങ്ങി പോകരുതെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മജിലിസ് തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും മജിലിസ് തന്നെ അങ്ങനെ മജിലിസ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഭയങ്കര അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എനക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണോ എന്ന് ആയിക്കോട്ടെ എന്നോട് ഇവ രണ്ട് ചങ്ങാന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടോണോ ആ മജിലിസിനെ കൊണ്ടോണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയെല്ലാം പയപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇയാള് കടന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് രണ്ടാൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എത്തി പിടിച്ചിട്ട് മജിലിസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മജിലിസിന്റെ നേതാവിന്റെ ആ പരക്കത്തെ വട കടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കടത്തുമ്പോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആ തുണിയെടുത്ത് പച്ച തുണി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പയപ്പിച്ച് പുകയെല്ലാം ഇട്ട് ഭയങ്കര മന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓനിങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇയാള് പറയും അളകി 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 ചെയ്താൻ അളകി ചെയ്താൻ അളകി നമ്മളെ സരസ ആളാത്ത ഒറ്റ ചെയ്താനും ഇല്ല എന്ന് ഇയാള് ചീരിക്കാൻ ചീരി വന്ന് സഹിക്കാൻ കഴിയാണ്ട് പട്ട പട്ട ചിരിക്കാണ് അങ്ങനെ ഈ ചങ്ങായി പറയുന്ന അളയ അളെ ഈ മജിസിൽ അളാത്ത ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എണിച്ചിട്ട് വരട്ടെ അടി ആർക്ക് അളയെന്നറിയോ അളയതല്ല അങ്ങനെ പല തട്ടിപ്പുകളും നടക്കുന്ന കാലാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ അത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിപ്പോകരുത് അത്ഭുതം ആയിരിക്കും സംഭവിക്കാം ആരവക്കുന്നും അത്ഭുതം സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ മുഴുവനും കറാമത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേക്കിൽ കൂടിയാൽ നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഹുറവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളോട് ചോദിക്കാറ് ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിക്കാറ് ഒരു സ്ഥലത്തും പോയി കുടുങ്ങാൻ പോകരുത് ഇനി പിന്നെ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആലിമീങ്ങളെടുത്തേക്ക് പോകും കാരണം ഓന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഓൻ ചെല്ലു എന്തറിയോ ഇത് മൊയ്ലാമാർക്ക് തിരിയുന്ന വിഷയല്ല ഇത് മൊയ്ലാമാർക്ക് തിരിയല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തേക്ക് പോകുന്നത് അത് ഫസ്റ്റനോ വേലി കെട്ടി അരി ഈ ചങ്ങായി ഫസ്റ്റനെ വേലി കെട്ടി വേലി കെട്ടി എന്താ പറയുന്നത് അത് മൊയ്ലാമാർത്തേക്ക് പോയി ഓർക്കൊന്നും തിരിയാല അത് ഭയങ്കരാണ് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നോക്ക് പനി വന്ന ആരത്തേക്ക ഡോക്ടറത്തേക്കല്ലേ പനി വന്ന ഡോക്ടറത്തേക്കല്ലേ നിങ്ങൾ പോന്നു എന്നാൽ ദീനിൽ ഇത്തരം അപകടം പിടിക്കുമ്പോ ദീനിന്റെ ഡോക്ടർമാർ ആരിമീങ്ങളാ ആലിമീങ്ങൾക്ക് തിരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം ഓനൊരു ജവിൽ ഉറക്കം എന്നല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഓനെ ഓനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ആലിമീങ്ങൾക്ക് തിരിയാത്ത വിഷയമുണ്ടോ ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബിൽ എഴുതി വെക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും വിഷയമുണ്ടോ ഇത്തരം നീതി ആള് വേറെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രല്ല ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ വന്നവരാ ഞങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ 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 ഉസ്താദുണ്ട് എല്ലാ ഇമാമികളും കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് കുടുങ്ങരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് അത്ഭുതം കണ്ടിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ പിന്നാലെ ഓടുന്നതെങ്കിൽ ഞമ്മളെ കാലത്ത് ദജാല് വന്നാൽ ഞമ്മ കുടുങ്ങി ദജാലിനെ കുറിച്ച് അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ
ഇവിടെ മഹാന്മാരവക്കൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടോ ചില മഹാന്മാര അത്ഭുതങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാം ചില മഹാന്മാര് ടവൽ വിരിച്ചിട്ട് വള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാണാം ചില മഹാന്മാര് അതാ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ കണ്ടാൽ നീ മനസ്സിലാക്കണ്ട മോനെ അതൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട അതിനൊക്കെ ഹിസ്സിയായ കറാമത്ത് എന്നാണ് മംശാരാജിതങ്ങൾ പറയുന്നത് അതൊക്കെ സാധാ ലോക്കൽ കറാമത്ത് മാത്രമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറക്കുന്നത് വലിയ കറാമത്ത് അലോ വള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നടക്കുന്നത് വലിയ കറാമത്ത് അല്ല അതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ കറാമത്ത് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഏതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഹൗസല്ലാതും തങ്ങളെ ചരിത്രം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏരി വെച്ചതായി കാണാം മഹാനവറുകൾ മഹാന്മാര് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദ് സല്ലാഹു സുറുഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വരികയാണ് ഒരു നസ്രാനി വരികയാണ് നസ്രാനി വന്നിട്ട് ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വന്നിട്ട് പറയുന്നു തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് നസറാനി വന്നിട്ട് പറയാട് നിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബി ഞങ്ങളെ ഈസാനുവിനെ പോലോത്ത വലിയൊരു നേതാവല്ല ഞങ്ങളെ ഈസാനെ പോലോത്ത വലിയൊരു നേതാവല്ല നിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബി എന്താ മോനെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്താ പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നസറാനി പറയുന്ന വാക്കു കേൾക്കണോ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാകുന്ന വേദഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ ഈ സാനബി ആരാണ് ഓഹിയിൽ മൗത്താബി ഇതിനില്ല അള്ളാന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം മരിച്ചവരെ ഹയാതാക്കുന്നവരാണ് ഈ സാനബി എന്ന് നിങ്ങളെ ഖുർആാനിൽ ഈ സാനബിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ നിങ്ങളെ നേതാവാകുന്ന മുഹമ്മദ് നബിക്കല്ലേ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് ആ മുഹമ്മദ് നബി മരിച്ച ആളെ ഹയാതാക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ സാരവിനെ കുറിച്ചല്ലേ മരിച്ച ആളെ ഹയാത്താക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ ഖുർആാനിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈ സാനെ പോലെ അല്ല നിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബി ഞങ്ങളെ ഈ സാരവിക്ക് വലിയ പവറാട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു കറാമത്ത് കണ്ടപ്പെടാ യഹൂദി തെളിവ് പിടിക്കുന്നത് ഈ നസ്രാനി ഈ സാനബി വലിയാളാണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മഹാനായി തങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മഹാനവകൾ നസ്രാനിയോട് പറയാണ് മോനെ നിനക്കെന്താ വേണ്ടത് മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കല്ലാണോ എന്നാൽ പോടാൻ ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവാ ഓടാനിയൊരു മയ്യത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവാ ഷെയ്ഖ് ജീരാരിതങ്ങൾ നസറാനിയോട് ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അയാൾ എവിടുന്നോ തേടിപ്പിടിച്ചൊരു മരിച്ച മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി തങ്ങളെ മുമ്പില് ആ മയ്യത്ത് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് എവിടെ വെക്കുകയാ മയ്യത്ത് എവിടെ വെച്ചപ്പോൾ മഹാനായ ഹൗസുല്ലാതം തങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു കൊമ്പി ഇതിനില്ല അള്ളാന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം എഴുന്നേറ്റ് പോടാ മയ്യത്ത് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് മയ്യത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണ് അതാ ഹൗസ് ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിനക്കെന്താ വേണ്ടത് മരിച്ചാളാ യാത്രാക്കളല്ലേ നീ എന്താ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് നബി മരിച്ചാൾ അയാതാക്കിട്ടില്ല എന്നല്ലേ എന്നാൽ ആ മുത്തുനബിന്റെ പുള്ളിയാണ് ഞാന് ആ മുഹമ്മദ് നബിന്റെ പുള്ളിയാണ് ഞാന് പുള്ളിയാകുന്ന എന്റെ കറാമത്ത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ കറാമത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ടോ പുള്ളിയാകുന്ന എന്റെ ബഹുമാനം ഇത്രയാണ് പിന്നെ ഉപ്പാപ്പാനത് പറയേണ്ടതുണ്ടോ നസറാ നീ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് ഈ സാനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഈ സാനബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്താണ് പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വിഷയം തന്നെയല്ല കാരണം മുത്തുനബിന്റെ മോചിതത്തിൽ അതൊരു വിഷയം തന്നെയല്ല മുത്തുനബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്വം എന്താണ് ഈ പരിശുദ്ധ കുർആാന് തന്നെയാണ് 
ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നവരെ ഒരു പുള്ളിക്ക് പോലും മാറ്റം വരുത്താതെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളായ ഏതൊക്കെ ഭരണാധികാരികൾ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇസ്ലാമിനെ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ തുടച്ച് നീക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളില്ലേ പക്ഷേ അവർക്ക് മുസാബ് മാറ്റണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മുസാബിനിക്ക് മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് മുസാബിനിക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയൂല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസാബിനെ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്തത് മുസാബ് കടലാസിലല്ലോ അത് മൊഹ്മിനിന്റെ മനസ്സിലാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ജിബിരി അലിസ്ലാമിക്ക് തൗറാത്തിനൊരു പലകയിൽ എഴുതി കൊടുത്തതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് ജൂസ് ഖുർആാനിനെ കടലാസിൽ എഴുതി കൊടുത്തതല്ല പിന്നെയോ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമന മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ജിബിരിയിൽ റസൂറുദ്ദാന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ അതാ നബിത്വങ്ങൾ തന്നെ സ്വഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്കല്ലേ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതൊരു സിദ്ധീഖുൽ അക്ബറങ്ങളെ കാലത്തല്ലേ ഒരു കോപ്പി എഴുതി വെച്ചത് അതെ ഉസ്മാനിബിനെ അഫാദങ്ങളെ കാലത്തല്ലേ അതിനെ പുറത്തിറക്കിയത് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല മരങ്ങളെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഖുർആാന് ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഭരണാധികാരി വന്നിട്ട് ഇവിടെ മുസാഫിനെ മൊത്തം കരിച്ചു കളഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഒരു മാസം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എത്ര ഹാഫിനീങ്ങളാണ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കേരളത്തിലും ദക്ഷിണ കന്നാടയിലുമായി എത്ര ഹാഫിനീങ്ങളുണ്ട് ഖുർആാൻ മനപ്പാടമാക്കി ഇവര് ഇവരെ മനസ്സിന്ന് കരിച്ചു കളയാൻ ഒരു ശത്രുവിനും കഴിയൂല്ല മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഖുർആാൻ എടുക്കാൻ കഴിയൂല്ല അവ വള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ാള് വരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇതിനേക്കാളും വലിയ മോചിതത്ത് വേറെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതാ തങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ മോചിതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല അവ മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തുനബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ചെറിയ മോചിതത്താണ് ഈസാ നബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ മോചിതത്താണ് പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ വലുതും ചെറുതുമായ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടോ വള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ വരാണ് പറക്കുന്നത് അതൊക്കെ വലിയ കറാമത്തല്ലായ്മ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ടത് ആ മഹാനവരകൾ പറയുന്നു ഇവിടെ ഒരു വലിയന്റെ വക്കൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറക്കുക എന്ന കറാമത്ത് കാണിക്കുമ്പോ ചില ആൾക്കാർ ചില വിദ്യകളെ കൊണ്ട് സേവകളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ക്ലിപ്പാക്കി ഞാൻ ഒരു മുജീബ് മണ്ടൻ ഒരു ലണ്ടൻ ഒരു മുജീബ് മണ്ടൻ ഈ ചങ്ങാക്കി അപ്പൊ ക്ലിപ്പാക്കി പുറത്തിറക്കി അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറക്കുന്നവരില്ലേ ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറക്കുന്നവരെ ഞാൻ അക്കം വെച്ചാലും ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ചങ്ങ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വില വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറക്കാണ് അപ്പോ സേവകളെ കൊണ്ടും അതെ മഹാന്മാരെ വെക്കുന്ന കാണുന്ന ഇത്യാദി കറാമത്തുകൾ സേവകളെ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അവര് അവരെ ജോയ്സ വിദ്യകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പേര് കറാമത്ത് എന്നല്ല അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞു പോകരുത് അതിനെ കറാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകരുത് മഹാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മരണം വരെ ഒരറ്റ ഇബാദത്തും മുറിഞ്ഞു പോകാതെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് മരണം വരെ ഒരറ്റ ഇബാദത്തും മുറിഞ്ഞു പോകാതെ ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഈ 
ഞാൻ എന്റെ ചെവിട് കൊണ്ട് കെട്ടരാണ് ഹറമിൽ പോയി അസ്മാൽ ഹുസ്നാൻ അരിയാളെ 
കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണതോ എനിക്കിപ്പോ നടുവേദന ഇല്ല മുട്ടുവേദന ഇല്ലോ ഈ രിയാല വീട്ടുന്നതിനിടക്ക് ആ കൊല്ലത്തിലും റമദാനിൽ പതിനഞ്ച് കത്തം തീർത്തിട്ടുണ്ട് അലവട മുടങ്ങിയിട്ടില്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരറ്റാമലും മുടങ്ങാതെ അത് മുഴുവനും അതിന്റെ മുറ പോലെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊടുത്താൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ കറാമത്ത് ലോകത്ത് വേറെ ഏതാ കറാമത്തിൽക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഏതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറക്കലോ വള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നടക്കലോ അല്ല പിന്നെ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് അത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്താണ് അതാണ് എം എ ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്തും ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും വെറുതെ പഴകാത്തവരാണ് അവരൊക്കെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത സമയങ്ങളല്ലോ റബ്ബിന്റെ താഴത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചവരാണ് അവര് അഭിമാനത്ത് അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും അവര് പഴകി മഹാനായ വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഒരറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും വെറുതെ ഉസ്താദ് പാടാക്കിയവരല്ല അതേ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ ഉസ്താദിന്റെ ബുഹാരി ക്ലാസ് ആണ് പത്ത് മിനിറ്റ് വൈദ് പോയി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം വൈദ് പോയി അന്ന് മഹാനായ നൂറുസ്താദ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്റെ പത്ത് മിനിറ്റ് വെറുതെ പോയില്ലടാ ഈ പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഉത്തരം നാളെ മാഷറിൽ നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ പറയണം നാളെ മാഷറിയിൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ അമ്മക്ക് എത്ര പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനത്തെ വെറുതെ പോകുന്നല്ലേ നമ്മൾ രാത്രി അശാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കടന്ന രണ്ടര മണിയോളം വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നമ്മളെ സമയം അങ്ങനെ അല്ലേ പോയി എം എ ഉസ്താദ് സദസ്സിൽ ചൂടായത് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുക എന്റെ ഈ പത്ത് മിനിറ്റിന് നാളെ കോടതി ആരുടെ ഉത്തരം പറയല് അവർ പത്ത് മിനിറ്റ് അവർക്ക് വരുതാ ഒരറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും അവർ വെറുതെ പഴക്കിയവരല്ല സമയങ്ങൾ മുഴുവനും ഹാലിക്കായ റബ്ബിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചവരാ അതാണ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്തൂബ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് താജുല്ലുലമയുടെ ജീവിതം അതാണ് നൂറുലുലമയുടെ ജീവിതം വസുരിഫ് ഇലത്വാതി വഖ്തക കുല്ലഹു ലാ തതുറുക സുദൻ വഖ്തൽ സുദൻ മുതസാഹില മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്തൂബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഔലിയാക്കന്മാരെ വഴിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ആരാണ് അവർ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ ഒരറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും റബ്ബിന്റെ താഴത്തിലല്ലാരെ ഈ പാദത്തിലല്ലാരെ നീ ചെലവഴിക്കാനേ പാടില്ല നിന്റെ സമയങ്ങളെ മുഴുവനും റബ്ബിന്റെ താഴത്തിന് വേണ്ടി ഈ പാദത്തിന് വേണ്ടി നീ തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വിലായത്തിന്റെ മർത്തവയിലേ കയറാൻ കഴിയൂല്ലോ ആ വിലായത്തിന്റെ മർത്തവയിൽ കയറിയ മഹാന്മാരായ താജുലമയും നൂറുലമയും ഒരറ്റ സെക്കൻഡും അവരെ പാഴാക്കിയവരല്ലോ അവരെ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് എന്താണ് അവരതാ ജീവിതം മുഴുവനും താഴത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെച്ചു ഇതിനേക്കാളും വലിയ കറാമത്ത് ലോകത്തിന് വേറെ വരാനില്ല അവരൊക്കെ താഴത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ആ രണ്ട് മഹത്വങ്ങൾ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ മധുവും പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കടന്നുറങ്ങും താജു നിസ്കരിക്കൂല എനിക്ക് താജു ഉലമനെ പറയാൻ അധികാരമുണ്ടോ നൂറ് ഉലമയെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ടോ അവരുടെ താജ്ജുത് മുടങ്ങിയോ ഞാനൊരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പരിപാടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഓ പ്രവർത്തകരെ താജ്ജു നിസ്കരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേദ പറഞ്ഞു പിറ്റന്റെ രാവിലെ ചങ്ങായി വിളിക്കാണ് ഉസ്താരെ ഇന്നലെ വല്ലാത്ത ബേജാറായി പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വബീസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയായിരുന്നു താജു തൽക്കാലം വേണ്ടായിരുന്നു കാരണം സ്വബീസ്കരിക്കാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് താജുതാണ് 
ഇത്തരം മഹാന്മാരൊക്കെ അനുസ്മരിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്ത് അവകാശമാണ് ഇവരെ പറയാൻ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളത് നമ്മൾ തഹസ്കരിക്കാറുണ്ടോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരും കൊണ്ട് നടന്ന നമസ്കാരല്ലേ തഹജുദ് അതൊന്നും നമ്മുടെ മഹാന്മാര് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല ആ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വേദിയിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരാള് വാദിക്കുന്നു എനിക്ക് സ്വർഗത്തിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മഹാനായി റഹിമഹുല്ല രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരാള് സ്വർഗത്തിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അയാള് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കോപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നില്ല അമല് ചെയ്യുന്നില്ല അയാൾക്ക് നിസ്കാരമില്ല നോമ്പില്ല സക്കാത്തില്ല ഹജ്ജില്ല ഒന്നും അയാൾക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ വരറ്റ അമലും ചെയ്യാതെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവൻ ആരാണ് അവന്റെ വാദം ാണ് അവന്റെ വാദം പച്ചക്കള്ളമാണ് അവൻ വെറുതെ വാദിക്കുന്ന വാദമാണ് സ്വർഗത്തിനോട് സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യ ആഹൃത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കണം കുറെ അമല് ചെയ്യുന്നവരാകണം ഞാൻ ഇവിടെ വാഴ്ത്തി കളിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണമെന്ന തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ടാ വന്നത് മാനപ്പെട്ട കൂറത്തങ്ങളെ ജമാത്തിന്റെ പഴയ കാല നേതാവ് യൂസുഫ് ഹാജി ഞാനിപ്പോൾ ആ മയ്യത്ത് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസുഫ് ഹാജി ആരാണെന്നറിയുമോ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയ നൂറക്കണക്കിന് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യൂസുഫ് ഹാജി നമ്മളെ ആളല്ല യൂസുഫ് ഹാജി ആരാണ് യൂസുഫ് ലാട് മടമൂർ ഷേഖിന്റെ ആളാണ് യൂസുഫ് ഹാജി വടകരതങ്ങളെ ആളാണ് യൂസുഫ് ഹാജി താജുലുമയുടെ ആളാണ് യൂസുഫ് ഹാജി ചാബക്കൽ ബാബാന്റെ ആളാണ് അരേ ഈ സുഖമില്ലാതെ സമയത്തും ഈ മഹാന്മാര് അദ്ദേഹത്തെ ഇടക്കിടക്ക് വന്ന് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു ചാവക്കല്ല് ബാബ ഇടക്കിടക്ക് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു അടുത്ത് ഞങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് മൊയിലാരെ അരാ ചാവക്കല്ലിൽ ആ ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഞാനാണ് അവിടെ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തി മുതലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനതാ മരിക്കാൻ അടുത്തായപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചു എന്താണ് നാളെ സ്വഭയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചാവക്കലിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം അവിടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം അതൊന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് വരണം ഞാൻ ഏതായാലും മരിക്കാനായില്ലേ അതാ അവിടത്തെ എല്ലാം എന്റെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് കോടിക്കണക്കിന് കാശുണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒഴിവായിട്ട് വരാമെന്ന് ഞാൻ മോന്തിക്ക് തീരുമാനിച്ചു രാവിലെ പോകണം രാത്രി ഞാൻ കിടക്കുമ്പോ ചാവക്കല്ല് ബാബ വന്നിട്ട് പറയുന്നു കൊടുക്കണ്ട അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മരിച്ചു പോയത് എന്താ രഹസ്യം നമുക്കറിയില്ല അതാ വലിയ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് മരിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ബാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അങ്ങനെ മഹാന്മാരെ പിന്നാലെ കൂടണം അവരെ മുറുകെ പിടിക്കണം അവരെ തർവീയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കണം അവര് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ലോ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക സ്വർഗത്തിന് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ അതിലേക്ക് പോകാൻ കയ്യിലില്ലാതെ അവിടെ കടക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മുലുലുമയെ നൂറുല്ലുലുമയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നൂറുകണക്കിന് പങ്കന്മാരോട് ഉമ്മമാരോട് പറയാണ് റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം റബ്ബിന്റെ തപ്പമയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുന്നവരാകണം ഉമ്മമാരെ അഞ്ചു ഭക്തോ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം സുന്നത്ത് നിസ്കാരം 
അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാകണം യശാഹിന്റെ പറകര് മൂന്നറക്കാലത്ത് വിത്തുരസ്കരിക്കുന്നവരാകണം രാത്രി കടന്നിട്ട് സ്വഭിക്ക് അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ചിനാണ് സ്വഭി വാങ്ങു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പെട്ടെന്ന് തോടത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് തഹജുരു നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് സ്വഭി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അങ്ങനെ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊക്കെ ചുട്ടിട്ട് ഒരു ഒമ്പതര മണിയാകുമ്പോ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ചട്ടി പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അതാ ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ മെല്ലെ ഒന്ന് അതെ കുളിമുറിയിൽ പോയി ഓതോടുത്ത് വന്നിട്ട് ഉമ്മ ഒരു രണ്ടര കാത്തു നുഹാനുസ്കരിക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ മുത്തായിങ്ങൾക്ക് ഈർഷാദ് ഓരി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ട് നുഹാനുസ്കരിക്കുന്നവരെ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വിളിക്കപ്പെടുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഡോറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതാ ഒരു ഡോറ് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഡോറിന്റെ പേരെന്താ ബാബു സ്വലാത്തി ലുഹാ എന്നാണ് ലുഹാനുസ്കാരത്തിന്റെ ഡോറ് എന്നാണ് ആ ഡോറിലോ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ലുഹാനുസ്കാരക്കാരെ വരൂ 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 അതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുകയാണ് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയിട്ട് ഉച്ചക്ക് മുമ്പായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു നിസ്കാരമാണ് ലുഹാനുസ്കാരം ചെറുപ്പക്കാരെ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം വയസ്സന്മാരെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ലുഹാനുസ്കരിക്കണം രാത്രി അതെ സ്വഭിന്റെ മുമ്പ് തഹജു നിസ്കരിക്കണം അല്ലാമുല്ലാഹിങ്ങൾ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ ഒരു ഹദീസ് എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അതെ തഹജു നിസ്കാരക്കാര് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമ്പോ അവിടെ ഒരു വിളി കേൾക്കുകയാണ് രാത്രി മുഴുവനും ജനങ്ങൾ കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൊടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നവരാരാണ് തഹച്ചു നിസ്കരിച്ച മുഗ്ബിനീകൾ എവിടെയാണ് റബ്ബിന്റെ കോടതിൽ ഒരു അതേ അനുസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച മുഗ്ബിനീകൾ അവര് റബ്ബുൽ ആലമീനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ഓഹും കലീല് ഓഹും കലീല് അവര് വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും രാത്രി കടന്നുറങ്ങിയവരാണ് അവരതാ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുമ്പോ ഹാലിഖായ രാജാവായ അള്ളാഹു ഈ തഹജു നിസ്കാരക്കാരോട് പറയുന്ന വാക്യെന്താണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ കടന്നോളൂ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരണയില്ല ചോദ്യമില്ല മഹേശ്വറിയിൽ ഹിസാബ് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സ്വർഗത്തില് കടന്നോളു ില്ലാതെ മാശ്വരി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നിസ്കാരമാണ് സ്വഭിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന തഹജുര നിസ്കാരം പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കടന്നുറങ്ങുകയല്ലേ ഉമ്മാ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കടന്നുറങ്ങുകയല്ലേ ചെറുപ്പക്കാര് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കടന്നുറങ്ങുകയല്ലേ ഉപ്പമാരെ എല്ലാവരും അള്ളാനെ പേടിച്ചിട്ട് ഇസാബില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമം നടത്തുമ്പോ ഇസാബില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ രണ്ടര ണെന്ന് പറയുമ്പോ ഓ എസ് എസ് എഫ് ആരാ നമ്മളും കടന്നുറങ്ങുകയല്ലേ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു അതെ സുന്നി പ്രവർത്തകരാണ് എസ് എസ് എഫ് കാരാണ് എസ് വൈ എസ് കാരാൻ നമ്മളല്ലേ സുന്നത്തുകൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടവര് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതേ സമയത്തിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയണോ മഹാനുസ്കരിക്കാൻ കഴിയണോ രാത്രി അതെ വിത്ര നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയണോ ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ സ്വർഗത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അമൽ കൊണ്ട് അടുക്കുന്നവരാകണം ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുന്നവരാകണം എനിക്കട്ടെ അത് വിഷയം പറഞ്ഞാൽ ഹദ്ദാദിന്റെ വിഷയം കുറെ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് പറയുന്നില്ല കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുന്നവരാകണം പോരാ ഹത്തം തീർക്കുന്നവരാകണം കുറെ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലണം കുറെ തസ്ബീഹികൾ ചൊല്ലണം കുറെ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലണം അള്ളാഹു ുകൊണ്ട് അറബിലേക്ക് അള്ളാനി ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കുറെ വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പടുത്ത്
നമ്മുടെ മറുക്ക സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സമ്മേളനത്തിന് സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം ശനിയാഴ്ച ഞങ്ങളിൽ നാലഞ്ചാൾക്കാർ നേരെ മഹാനായ റീസുലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് കൂട്ടി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ സമസ്ത ഈ രാജകീയനായ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റീസുലമ ആ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നാലഞ്ചാൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് പോയി കാരണം എല്ലാവരെയും നമ്മളെ സ്റ്റേജിൽ അവിടെ ഒക്കെ കാണും പക്ഷെ റൈസുലമാൻ അങ്ങനെ കാണൂലല്ലോ എപ്പോഴും ദർശമായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന മഹാൻ റൈസുലമ നമ്മുടെ സമസ്തയിലെ പ്രസിഡന്റ് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സായി അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം ഇന്നവരെ ഒരു ഉറുപ്പിക കടമാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ഉറുപ്പികന്റെ കടം ഇന്നില്ല അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം ഒരു കാര്യവും പൊരുത്തപ്പെടിക്കാനില്ല കാരണം എല്ലാം പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് ഒരു കടവും ഇല്ലാണ്ട് വെറും ദേർസിലായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മരണത്തിനായി കാത്തുവെക്കുന്നു മഹാനവർത്തി എന്താണ് ഓരൊക്കെ ജീവിതം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മറുക്ക സമ്മേളനത്തിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം ഞങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി നോക്കുമ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോ തന്നെ പേടിയാന്ന് എന്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അങ്ങനെ എല്ലാരും പോയപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോ എല്ലാം കൈ പിടിച്ച് കൈ പിടിച്ച് എവിടെ ഈ ആസിയായ ഞാനെന്ത് ചെല്ലാൻ കൊടുക്കാന ആസിയായ ഞാനെന്ത് ചെല്ലാൻ കൊടുക്കാന എന്താ മുയിലേരെ ചെല്ലുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാ നമ്മളൊക്കെ ആസിയല്ലേ നമ്മളാരും മൈസൂമിങ്ങളല്ലോ ഞങ്ങൾ മഹഫൂദിങ്ങളും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആസിയല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാനാ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ആ റബ്ബ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു പോയി എന്താണ് റബ്ബ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നു അവസാനം പറയാണ് മൈലരെ മുത്തുനബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരാള് വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെല്ലാൻ തരണു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെല്ലാൻ തരണു എന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തുനബി ചെല്ലി ദോഹർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുഖാൻ എന്താ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമ്മദില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെല്ലിക്കോ അങ്ങനെ നൂറ് ചെല്ലിക്കോ ലോഹർക്ക് നൂറ് ചെല്ലിക്കോ അസർക്കും ചൊല്ലിക്കോ നൂറ് മഹരിബിനും ചൊല്ലിക്കോ നൂറ് യശാക്കും ചൊല്ലിക്കോ നൂറ് ഏർ സ്വഭയ്ക്കും നൂറ് ചൊല്ലിക്കോ അങ്ങനെ മുത്തലീവ സാഹബിയോട് പറഞ്ഞു മൊയിലാരെ നിങ്ങളും ചൊല്ലിക്കോളി ഞാൻ എനിക്ക് സമ്മതം തന്നു ചൊല്ലിക്കോളി മൊയിലാരെ ചൊല്ലിക്കോളി അങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കോ അപ്പൊ എത്രയായി മൊയിലാരെ ഇപ്പോ ഇപ്പോ ലോഹർക്ക് നൂറ് അസർക്ക് മഹരിബ് സ്വഭയ്ക്ക് എത്രയായി മൊയിലാരെ അഞ്ഞൂറായി പാത്തിമ ബിബി വന്നു മുത്തുനബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ബാപ്പ കണക്കെന്തെങ്കിലും ചെല്ലാൻ തരണു എന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തുനബി പറഞ്ഞു മോളെ കടക്കാൻ വേണ്ടി റൂമിലേക്ക് വാങ്ങി മുപ്പത്തിമൂന്ന് സുബാനല്ല ചെല്ലിക്കോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് അലഹമ്മദില്ല ചെല്ലിക്കോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ ചെല്ലിക്കോ ലാ ഇലാഹില്ലെന്ന ഒരു വട്ടം ചെല്ലിക്കോ അങ്ങനെ നൂറ് പത്തയിക്കോ എന്ന് മുത്തുനബി ഫാത്തിമ ബിബിനോട് ചെല്ലി അതും ചൊല്ലിക്കോ മൊയിലാരെ നിങ്ങൾ അതും ചൊല്ലിക്കോ ഞാൻ അതും സമ്മതം തന്നു അപ്പൊ എത്രയായി മൊയിലാരെ ആറുനൂറ് ദിക്കറായി ഒരു നാളിലല്ലേ പത്ന ചെല്ലുമ്പോ എത്രയായി മൊയിലാരെ ആറായിരായി ഒരു മാസം ചെല്ലുമ്പോ എത്രയായി മൊയിലാരെ പതിനെട്ടായിരായി എന്നാ ഒരു കൊല്ലം ചെല്ലുമ്പോ എത്രയായി പത്ത് മാസം ചെല്ലുമ്പോ എത്ര പത്ത് മാസം ചെല്ലുമ്പോ എത്ര ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരായി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരായി അല്ലെ ഒരു കൊല്ലം മൊത്തം ചെല്ലുമ്പോ രണ്ടേ കാലക്ഷായി യാ റബ്ബ് ഇത് ഇതായിരിക്കും വേണ്ട അല്ലെ ചെല്ലാൻ ഇങ്ങനെ വേറെ ദിക്കൃ ചെടിക്കൊട്ട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഇതന്നെ ചെല്ലിക്കൂടെ മൈലാരെ ഇതന്നെ ചെല്ലിക്കൂടെ മൈലാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മളാരും ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒരു മാസത്തിൽ പതിനെട്ടായിരം ദിക്കൃ നിസ്കാരത്തിന്റെ പറകയും ഓർമ്മപ്പോൾ ചെല്ലിയാൽ തിരക്കല്ലേ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ ആരുണ്ടോ ചെല്ലാൻ റെഡി ഉണ്ടോ സലാം വിട്ടിട്ട് ഓടല്ലേ നമ്മള് പിന്നെ പിന്നെ മഹരിബിന്റെ പറയുക പണ്ടൊരു മനുഷ്യനെ തിരക്കിട്ട് ഐറ്റം ഇച്ചിരി വാങ്ങിയില്ല ഇപ്പൊ ഒരു പള്ളി പോലും നിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ മഹരിന്റെ പറയുക ഇത് കേടുന്ന് വന്ന എങ്ങനെ അറിയില്ല ഞാൻ ബേക്കർ ദിവസമാണ് ഇത് കേടുന്ന് വന്ന ഉസ്താദ് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ആരോ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ഓടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട് സലാം വിട്ട് റബ്ബൻ ആത്തിന് ദുബാരക്കുന്ന തന്നെ എന്നാലും നിസ്കാരത്തിന്റെ പറയുകയോ അഞ്ച് ദുബറ കുല്ലു സലവാത്തിന് നിസ്കാരത്തിന് അതീസില്ല അഞ്ച് നിസ്കാരം എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ പറയും സുബാനുള്ള അലഹമ്മദില്ല ചെല്ലണോ ഇത് എവിടുന്ന് വന്നു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ഓന് ഇപ്പൊ നരകത്തിൽ ഭയങ്കര അതാപിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് ഫസ്റ്റ് ആരോ ഒരുത്തർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആരോ ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഉണ്ടാക്കി മൊത്തം ഒരു സുന്നത്തിന് എടുക്കപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് പറ്റൂല ആ സുന്നത്ത് ഇവിടെ നിലനിർത്തണം
ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് പക്ഷേ നമുക്കതിൽ ബോധമില്ല ഇത്തരം ദിഗ്നെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന ദിക്കർ മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മൊത്തം ഇർഷാദിൽ പറഞ്ഞു പത്ത് പ്രാവശ്യം പറയണം അല്ലാമ ശർവാനി തോഷയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒക്കെ പറയുക പത്ത് പ്രാവശ്യം ലായിലായില്ലെന്ന് പറയണം അങ്ങനെ പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലോ ഒരു ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു നിസ്കാരത്തിന്റെ പറകെ പത്തെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ എത്ര അൻപത് ദിക്കറായില്ലേ അൻപത് ദിക്കറായി പല ഇലഹ ഇല്ലാ അങ്ങനെ പത്തിന് ചെല്ലുമ്പോ അഞ്ഞൂറായി അല്ലേ അതെ ഇരുപത് ദിവസം ചെല്ലുമ്പോ ആയിരായി അതെ ഒരു മാസം ചെല്ലുമ്പോ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ദിക്കർ നമ്മളറിയാതെ അങ്ങനെ ഹദ്ദാദിനും ഒരു അൻപത് ദിക്കർ അതാ നിസ്കാരത്തിന് പറയുക പത്ത് പത്ത് അൻപതായി ഹദ്ദാദിനും അൻപത് അങ്ങനെ നൂറ് ദിക്കർ ഒരു ദിവസത്തിൽ എന്ന ദിക്കർ നിസ്കാരത്തിന്റെ പറകയും ഹദ്ദാദിലുമായിട്ട് നൂറ് വട്ടം അങ്ങനെ നിത്യമായി ചൊല്ലിയാൽ എത്ര ദിക്കറുകളാണ് ഇവിടെ വയലു കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ചെറുപ്പക്കാരികളോട് വയലിനിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് അഞ്ചു വർഷ നിസ്കാരത്തിന്റെ പറകെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലുന്നവരാകണം എത്ര തിരക്കുള്ളവരായാലും നിങ്ങൾ ഓടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവരാകണം ഇത്തരം ദിക്കർ ഒഴിവാക്കരുത് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ പറകെ ചൊല്ലുന്ന പൂർത്തിയാക്കിസ്കാരത്തിന്റെ പറകെ ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെ പാവങ്ങൾ മുഴുവനും പൊറുക്കുകയാണ് അത് കടലിന്റെ തെരമാലകളെ പോലെ ഓത്ത വലിയ 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 തെറ്റുകളായാലും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അവനിക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് വസല്ലമനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഉമ്മമാരെ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലുന്നവരാകണം ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാകണം അതുപോലെ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരാകണം അഹുറത്തിലേക്ക് അമല് കൊണ്ട് അടുക്കുന്നവരാകണം വസല്ലമനങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം മഹാനായ അവൻ നാളെ സ്വർഗത്തിലും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരാൾ വാദിക്കുന്നു എന്നാണ് അവന്റെ വാദം അതെ എനിക്ക് മതങ്ങളോട് വലിയ മുത്തിനബിയോട് മഹബത്ത് വാദിക്കുന്ന ഇവന് ആലിമീകളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല മുത്തുനബിയെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവനാണ് എങ്കില് ആ മുത്തുനബിന്റെ അനന്തര അവകാശികളാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവനാകണം അങ്ങനെ മുത്തുനബി മഹപ്പത്തുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചിട്ട് ആലിമീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എങ്കില് ആലിമീകളെ പിരിശം വെക്കുന്നില്ല എങ്കില് അവൻ പച്ചക്കള്ളമാണ് പറയുന്നത് അവന്റെ വാദം അത് ശരിയല്ല കൊട്ടു അവന്റെ വാദം ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള കാരണം താജുലുമയോടുള്ള പിരിശം നൂറുമയോടുള്ള പിരിശമല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ആലിമീങ്ങളെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെയും പിരിശം വെക്കുന്നവരാകണം എല്ലാ സീതന്മാരെയും പിരിശം വെക്കുന്നവരാകണം അത് മുത്തനബിയോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ അതിപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആലിമീങ്ങൾ ആരാണ് അവർ സാധാരണക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകരുത് ആലിമീങ്ങൾ അവർ തീരിന്റെ വള്ളക്കാ പോലെ പവർ ഉള്ള മറ്റൊരു സൃഷ്ടി ലോകത്ത് വേറെയില്ല അവർ അള്ളാഹു വലിയ പദവി നൽകിയവരാണ് നൽകപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുസത്ത് വലിയ പദവി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വലിയ പദവിക്കാരാ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാകണം അള്ളാഹു ഉലമാക്കളെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ ഇമാമുനൽ പറഞ്ഞ നാല് വിഷയത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗം സ്നേഹമാണെന്ന് വാദിക്കുന്നു അവന് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വാദം കള്ളമാണ് ഒത്തിനിപിയോട് വല്ലാത്ത മഹ 
മഹബത്തുണ്ടെന്ന് ഒരാൾ വാദിക്കുന്നു പക്ഷേ അവൻ ആരിമീങ്ങളെ പിരിസം വെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനും പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ള മലാത്ത പേടിയാണെന്ന് ഒരാൾ വാദിക്കുന്നു എനിക്ക് നരകം ഭയങ്കരം പേടിയാണ് നരകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് പക്ഷേ നരകത്തിനെ കുറിച്ച് പേടിയാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഇവനോ ഒലമ്യതുറുക്കിൽ മാസിയാ അവൻ തെറ്റുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല തെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണ് വേണ്ട ഇത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ തെറ്റിലാണ് പക്ഷേ നരകത്തിന്റെ പേടിയാണെന്ന് പറയുന്നു തെറ്റു ഒഴിവാക്കുന്നില്ല അവനും പറയുന്നൊരു പച്ചക്കള്ളമാണ് ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിനീങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഓ എന്റെ വാലു കൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് നരകത്തിന്റെ പേടിയുള്ളവരാണ് എങ്കിലും തെറ്റു ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവന്റെ അടിവുകൾ ആയി പോകരുത് ലഹരിയുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് അറാമിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് അറാമായ സ്നേഹങ്ങളും പ്രേമബന്ധങ്ങളുമായി നടക്കരുത് ചെറുപ്പക്കാരി കഴിഞ്ഞ ഉറൂസിന്റെ മൂലടുക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് പറയുമ്പോ ഉമ്മമാരെ സ്നേഹമായി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി അന്യപുരുഷനോടുള്ള സ്നേഹം അത് ഒഴിവാക്കുന്നവരാകണോ അതേ അന്യപുരുഷന്മാരോട് വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയുള്ള ബന്ധങ്ങള് അതൊക്കെ ഹറാമിന്റെ ബന്ധമാണ് അതൊക്കെ വ്യവിചാരത്തോടുള്ള ബന്ധമാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരി അത് മാറ്റിവെക്കുന്നവരാകണോ അതേ നരകത്തിന്റെ പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരം വൃത്തിപ്പെണ്ണിനോട് അതെ അന്യപുരുഷനോട് സംസാരിക്കൂല്ലയോ മൊബൈലിലൂടെ സംസാരിക്കൂല്ലയോ വാട്സപ്പിലൂടെ മെസ്സേജ് കടത്തൂല്ല ഹറാവുമായി ഒന്നും ഒരു പെണ്ണ് ബന്ധപ്പെടൂല്ല മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ നരകത്തിനെ പേടിക്കുന്നവരാരാടു നമ്മളും ഇത്ര വേണ്ട ഇത്തരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോവില്ല ഹറാമിന്റെ പിന്നാലെ പോവില്ല നമ്മളെ ദൈവത്ത് പറയാൻ കിട്ടൂല്ല നമീമത്ത് പറയാൻ നമ്മളെ കിട്ടൂല്ല കളവ് പറയാൻ പിത്തന പറയാ നമ്മളെ കിട്ടൂല്ല വേണ്ട ഇത്തരത്തിന് നമ്മളെ കിട്ടൂല്ല കുടുംബം തമ്മിൽ കലഹിക്കാ നമ്മളെ കിട്ടൂല്ല വേണ്ടാത്ത ഒരു പെരുപാടിക്കും നമ്മളെ കിട്ടൂല കാരണം നമുക്ക് നരകത്തിന്റെ പേടിയാണ് അങ്ങനെ നരകത്തിനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാരാട് അവർക്ക് തെറ്റിനോട് ബന്ധമില്ല അവര് തെറ്റു ചെയ്യാത്തവരാണ് ഓ മിനികളെ തെറ്റുകൾ ജീവനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നവരാകണം എല്ലാ ഹറാമും മാറ്റിവെക്കുന്നവരാകണം അന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോകാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്കൊരു മഹശറ വരാനുണ്ട് അവിടെ സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ട് അവിടെയാണ് വിജയവും പരാജയവും തോൽവിയും ജയവും കണക്കാക്കുന്നത് അവിടെയല്ലേ അവിടെയല്ലേ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ കോടതിയെ രക്ഷപ്പെടാൻ അമലുകൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാകണം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും മാറ്റിവെക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാര് റോട്ടിന്റെ പക്കിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാ പക്ഷേ അവര് ലഹരിയുടെ അടിമകളാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും വൃത്തികേടുകൾ മാറ്റിവെക്കണേ ലഹരി പദാർത്ഥത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകല്ലേ ആറാമായ വഴിയിലൂടെ വികാര ശമനത്തിന് വഴി കണ്ടെത്തിയിട്ട് വ്യവിചാരികളാകല്ലേ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ കക്കല്ലേ അന്യ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് കൊള്ളയടിക്കല്ലേ അന്യോന്റെ മുതറി പൊരുത്തമില്ലാതെ എടുക്കല്ലേ സമ്പത്തിന്റെ അറാമായ ഭക്ഷണം എന്റെ വയറ്റില് കേട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും മാറ്റിവെക്കുന്നവരാണ് നരകത്തിനെ പേടിക്കുന്നവര് അള്ളാ നിന്റെ നരകത്തിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളോ 
ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല ചുരുക്കുന്നു മഞ്ഞ് വന്നിട്ട് തലയാകെ വെള്ളം കൊണ്ടൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് നാളെ കണ്ണൂര് പോയിട്ട് വേദ പറയണം രാവിലെ എനിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നിർത്തുന്നു നാലാമതായി ഹസാലിമാമ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരാള് വാദിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനോട് വലിയ പിരിശമാണ് എന്റെ റബ്ബിനോട് എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഈ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവ് തന്നവൻ എന്റെ റബ്ബല്ലേ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിവ് തന്ന എന്റെ റബ്ബല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേദന വരുമ്പോൾ എന്റെ ഡൈവറോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാൻ വേദന പോകുമ്പോൾ ഒരു മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ടാ വേദന പോയത് മഞ്ചേശ്വരത്തെ പത്രുദ്ധീൻ തങ്ങളെ മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ടാ ഞാൻ പൊയ്യത്ത വേലയിലേക്ക് വേദന പോയത് ഇന്നിവിടത്തേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഖാജിന്റെ മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ടാ വന്നത് നാളെ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പടച്ച റബ്ബ് എനിക്കറിയൂല ഞാൻ എന്റെ ഡൈവറോട് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളത്തെ കഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ രണ്ട് മയ്യത്ത് കണ്ടപ്പോ നാളെ ഇവരൊരു മയ്യത്ത് കാണുമോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടവൻ നാളെ മയ്യത്താകുമോ അറിയൂലല്ലോ മനുഷ്യന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കാൻ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവ് തന്നവൻ ആരാട് അത് ഹാലിക്കായ റബ്ബ് അല്ലേ അള്ളോ അള്ളോ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന റോട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് എന്തെല്ലാം കണക്കാക്കി എന്നറിയുമോ വരുന്ന വഴിയിൽ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു കല്യാണത്തിന് കൂടി അവിടെ നല്ല മട്ടം ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് അത് ആ വരുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ വേറൊരു കുടുംബത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി അവിടെ എനിക്ക് നല്ല ചായ ഉണ്ടാക്കി തന്ന് എന്നിട്ടതാ ഈ മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള സംഗതിയാ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മജീദ് സഖാബിയുടെ വീട്ടില് അവിടെയും നല്ല ഭക്ഷണം എനിക്ക് കിട്ടി ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തന്നവൻ ആരാണ് എന്റെ റബ്ബല്ലേ എല്ലാം ഹാലിക്കായ റബ്ബ് തരുന്നതല്ലേ അവൻ തരുന്നത് മുടക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയൂലല്ലോ അന്നോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അമ്മോ എല്ലാം തരുന്ന ഹാലിക്കായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ ഞാൻ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് റബ്ബിനെ വല്ലാതെ പിരിശം വെക്കുന്നവനാണ് പക്ഷേ വശക്കാവിനൽ എന്റെ റബ്ബിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ ആ റബ്ബ് എന്നെ പരീക്ഷിക്കും സ്നേഹം എത്ര കടുപ്പുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ പരീക്ഷിക്കുന്നത് റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ കാലിക്കായ റബ്ബ് സ്നേഹിക്കുന്ന നിനക്ക് ക്യാൻസർ തന്നേക്കാം ട്യൂമർ തന്നേക്കാം ആർട്ടിന് ബ്ലോക്ക് തന്നേക്കാം നിന്റെ കിഡ്നി ഫണ്ടായേക്കാം അരന്തിന തന്നത് കാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ സ്നേഹം നിന്റെ ശരീരത്തിന് എത്ര ശക്തിയുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാനാ പക്ഷേ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന റബ്ബ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണം തന്നാല് തന്നത് റബ്ബല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നീ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിന് പകരം തന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് എന്റെ അള്ള എനിക്ക് അത് തന്നില്ലേ എന്റെ അള്ള എനിക്ക് ആ രോഗം തന്നില്ലേ അള്ള ഈ രോഗം തന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ പരാതിയുമായി പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന നീ അള്ളാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നീ പറഞ്ഞാല് റബ്ബിനെ പിരിശം വെക്കുന്നു എന്ന വാദം അത് പച്ചക്കള്ളമാണ് അത് നൊണയാണ് കളവാട് നൊണയാണ് കാരണോ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ റബ്ബ് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നാൽ നീ അത് കൈനീട്ടി വാങ്ങുന്നവനാകണം നീ അത് സ്വീകരിക്കുന്നവനാകണം അല്ലെങ്കിലോ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല്ലേഹവ ൂഹിബലിമൽ <laughs> 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 
മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞില്ലേ അടാ നീ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ റബ്ബ് വല്ല പരീക്ഷണം നന്നാൽ നീ റബ്ബിനിക്ക് എതിര് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെന്ത് സ്നേഹമാണ് മോനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവനെ പരീക്ഷിച്ചേക്കാം അതൊക്കെ നീ കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നവനാകണം അള്ളാ നിന്റെ യഥാർത്ഥ മഹബൂബിങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളോ ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാകണം റബ്ബിനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാകണം ആഹ്റത്തിനെ ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം നോട്ടീസിനൊരു വിഷയം കാണുന്നുണ്ട് സ്വലാത്ത് വാർഷികമാണ് മുത്തുനവിന്റെ മഹബത്തിലൂടെ അല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയില്ലോ പിരിശം വെക്കുകയും ഉത്തരവിയുടെ പേര് നല്ലോണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയും ചെയ്യണം ഉമ്മമാരെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം വെള്ളിയാഴ്ചയാകുമ്പോൾ മുന്നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം അതോ അതിന് തോഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ സ്വലാത്ത് അല്ല സ്വീകരിക്കും സ്വലാത്ത് അല്ല കബൂലാക്കും അതിൽ തർക്കമില്ലോ ആ സ്വലാത്ത് നിത്യമാക്കി നല്ലവരായി ജീവിക്കുന്നവരാകണം എപ്പോഴും സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നാക്കനെ പച്ചയാക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു തൂഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ സ്വലാത്തങ്ങൾ ചൊല്ലി ചൊല്ലി ജീവിച്ചാൽ ഉമ്മിനികളെ ദുരിയാവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് കൊല്ലായി വേദന വന്നു അത് വരുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തോ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി എന്റെ കറാമത്തല്ല കേട്ടോ അത് ഉമ്മമാരും ഉമ്മിലേക്ക് ബക്കറ്റ് വരാണ് എല്ലാ ഉമ്മമാരും സഹായിക്കണം നല്ലോണം പൈസ ഇടണം കാരണം നാളേക്ക് പരിപാടി കിട്ടൂല ഇന്ന് കൊറ്റ ദിവസം നാളെ പരിപാടി ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ ഉമ്മമാരൊക്കെ പണ്ടെ കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഉഷാറാ ഇപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് മോഡിന്റെ ഭരണം അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ഭയങ്കര കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഉമ്മമാരും ഇൻഷാല്ല ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സഹായിക്കണം ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് മരണ സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് കബറില് രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് സിറാത് ബാലം മിന്നൽ വേഗതയിൽ കടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പരിഹാരം സ്വലാത്ത സ്വലാത്താണ് വിജയം സ്വലാത്ത് കൊണ്ടാണ് വിജയം അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പറയട്ടെ ഒരറ്റ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന മിനിങ്ങളുണ്ട് കുറെ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് എങ്ങനെ പറയുമെന്നറിയുന്നില്ല ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ നന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും നമ്മൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് മുമ്പിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുഖം നോക്കി പിരിയാട്ടിന്റെ പക്കിൽ നിൽക്കുന്ന മിനിങ്ങൾ റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നവര് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിരിയാം പ്രപ്പേ ഞങ്ങളെ സദസ്സിനി ദുരാജാപത്തുള്ള സദസ്സായി ഞമ്മളെ പക്കൽ നിന്നെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഔലിയാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തില് വലിയ മഹാനല്ലേ ആശിഖുർ റസൂൽ മഹാനായ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങള് അള്ളാ അവരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണം വഹ്ബാരേ മഹാനായ സുലൈമാനിൽ ജസൂരി തങ്ങൾ ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങളതാത്തിന്റെ കിതാബ് രചിച്ച മഹാനാ ആയിരങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ കിതാബുണ്ടാക്കിയ മഹാനാണ് ആ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങള് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതാ ഹിജറ എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ വഫാത്താവുകയാണ് 
ഹിജറ എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങൾ വഫാത്താവുകയാണ് ഹിജറ എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ വെച്ചിട്ട് മഹാനവർകള് അതാ അവിടത്തെ നാടാകുന്ന യമനിൽ വെച്ചിട്ട് വഫാത്താവുകയാണ് അങ്ങനെ മഹാനവർകൾ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നു അങ്ങനെ വഫാത്തായി സ്വന്തം നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ കബറടക്കുകയാണ് അതാ കബറടക്കിയിട്ട് ഏകദേശം എഴുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ എഴുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങളെ ആ നാട്ടുകാര് കിനാവ് കാണുന്നു മഹാനവറുകൾ കിനാവിലൂടെ വന്നിട്ട് നാട്ടുകാരോട് പറയാണ് ഇന്ന ഇന്ന നാട്ടിൽ ആ പള്ളിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇന്ന ഇന്ന കബർ എന്റെ കബറാണ് ആ കബറിനടുത്തേക്ക് നാളെ രാവിലെ സ്വഭിക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം എന്നിട്ട് കബർ ഇങ്ങനെ മാന്തണം തൈ കബറിന്റെ കല്ലെടുക്കണം എന്റെ മയ്യത്ത് അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് ടുക്കണം എന്നിട്ട് മൊറോക്കോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ മൊറോക്കോയിൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കണം ഇവര് കിനേബ് കണ്ടതുപോലെ രാവിലെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അതാ നിന്നിട്ട് ആ കബറങ്ങ് മാന്തിയിട്ട് പലമ്മ അഹ്റജോഹു ആ മയ്യത്തിനെ വരങ്ങ് പുറത്തെടുത്തപ്പോ എഴുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് കബർ അടക്കപ്പെടുമ്പോ എങ്ങനെയാണോ അപ്രകാരം അതേ ഇവരിങ്ങനെ വന്നിട്ട് കബർ മാന്തിയിട്ട് തായി കബറിന്റെ കല്ലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഒരു പുതിയ പ്രളയ പോലെ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങള് ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് കടക്കുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല അവിടത്തെ കഫൻ തുണിയെ മണ്ണ് തൊട്ടിട്ടില്ല അവിടത്തെ ശരീരത്തിന് മണ്ണ് തൊട്ടിട്ടില്ല ഇമാമികൾ പറയുന്ന എഴുപത്തിയേഴ് ആണ്ടു മുമ്പ് മരിച്ചതാണ് ഒപ്പിച്ച താടിക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല കട്ട് ചെയ്ത മീശക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല ഒരു പുതിയ പ്ലയെ പോലെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കുകയാണ് സുബഹാന റബ്ബി അവിടെ കൂടിയ ചില ആൾക്കാര് ഈ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങളെ വരല് ഈ കൈന്റെ വിരലിങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് അതാ ചോരന്റെ അടയാളം കാണുന്നു അവര് മയ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ അല്ല അല്ല അന്ന അല്ല ഈ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സെന്റിന്റെ മണം വരികയാണ് അത്തറിന്റെ മണം വരികയാണ് മണം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഈ മയ്യത്തിന് കാണാൻ അതാ ഇവര് മൊറോക്കോയിലേക്ക് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ മൊറോക്കോയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അത്ഭുതത്തിന്റെ ഒരു മയ്യത്തിന് കാണാൻ എഴുപത്തിയേഴ് ആണ്ടു മുമ്പ് മരിച്ച മഹാന ജനാസയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പുതുമാരനെ പോലെ പുതിയ പോലെ കടക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതാ മൊറോക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ മുഴുവനും അത്തറ മടക്കുകയാണ് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കബറടക്കുന്നു ഇമാമീങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എഴുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പുതിയ പ്ലയെ പോലെ കടക്കുകയാണ് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല പകർച്ചയില്ല കപൻ തുണിയെ മണ്ണ് തൊട്ടിട്ടില്ല ശരീരത്തിന് മണ്ണ് തൊട്ടിട്ടില്ല കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത്തറിന്റെ സെന്റിന്റെ മണം വരികയാണ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ബഹുമാനമാണ് കബറ് തൊടാരെ മണ്ണ് തൊടാരൊരു പുതിയ പ്ലയെ പോലെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ മയ്യത്തിന് സൂക്ഷിക്കാം ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ബഹുമാനമാണ് അതിമത്തു സ്വലത്തി റസൂലില്ല 
ഇനി മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ കറാമത്താണ് മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ കറാമത്താണ് ആ സ്വലാത്തുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരാരാണ് അവരെ കബറിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മണ്ണുപൊടൂല്ല അവരെ കബുന്തുണിയെ മണ്ണുപൊടൂല്ല അവരെ ശരീരത്തിന് കബറിൽ പാമ്പുകൾ തെളുകൾ തൊടൂല്ല അവരെ ശരീരത്തിന് തൊടാനൊരു മണ്ണിന് അധികാരമില്ല കാരണം ഈ കടക്കുന്ന ആള് മുത്തുനബിന്റെ ആളാണ് മുത്തുനബിന്റെ മുഹിബീങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് മുത്തുനബിന്റെ മുഹിബീങ്ങളെ തൊടാൻ മണ്ണിന് അധികാരമില്ല ആ കടന്ന കബരിൽ സെന്റിന്റെ മണമാണ് അത് സ്വലാത്തിന്റെ കറാമത്താണ് ഉമ്മമാരെ മുസ്ലിമിങ്ങളെ ഈ വലിയ കറാമത്ത് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് മുത്തുനബിന്റെ സ്വലാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലനോടുകൂടെ ഇവിടെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോ അതിലും വന്നിട്ട് പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാധുവായി എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടുകൂടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളോ ഞങ്ങളെ സർസിനി കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സദസ്സായി നീ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആട് പണ്ട് ചെറുത് വലുത് ഞങ്ങൾ ആരെയും ുംബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനും ആ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലോ